Good morning students. I am Sandra Pandya, your English teacher. Today we are going to see the topic news headlines expansion. News headlines expansion you would have seen in the uh, in the newspaper especially in English newspaper. There it has been explained largely but you need not explain like this you have to write in a in a single line that's enough to get one marks so my dear students listen to my lecture video lecture clearly and then easily you can get one mark what are the important points i will tell you in this video so my dear students listen to me first of all i would like to tell some basic key points to remember add date and place whatever the ex expansion is given whatever the headlines is given sorry sorry what line the whatever the headlines is given first you should write date and place date and place you have to write you won you have to write as you think நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் எழுதலாம் எந்த பிளேஸ் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த டேட் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இன்கேஸ் இட் இஸ் கிவன் இன் த ஹெட்லைன்ஸ் இதர் டேட் ஆர் பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் தட் ஓன்லி அதை மட்டும்தான் நீங்கள் எழுதணும் ஒருவேளை பிளேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க அது டேட் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதையவே பயன்படுத்துங்க இன்கேஸ் இட்ஸ் நாட் கிவன் கிவன் மீன்ஸ் யூ ரைட் யுவர் ஓன் சரியா ஓகே இப்போ நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டேட்டும் பிளேஸும் நிச்சயம் தேவை எந்த பிளேஸ் போட்டாலும் நீங்கள் பரவாயில்ல அந்த ஈவெண்ட் நடந்துக்கிறது நடக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் ரிலேட்டடாக இருந்தாவே போதுமானது ஒரு பாயிண்ட் ஓட்டேன் அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் த அப்ரிவியேஷன்ஸ் இப்போ அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும் பொழுது அப்ரிவியேஷன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஏ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம் அப்படின்னு இருக்குது சிஎம் அப்படின்னு இருக்குது ப்ரைம் மினிஸ்டர் சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதலாம் சரியா இப்போ நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இல்லையா அதுதான் மெயின்டைன் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா ரீரைட் த நம்பர்ஸ் இன் வேர்ட்ஸ் வட் அவர் த நம்பர்ஸ் இஸ் கிவன் இன் த ஹெட்லைன்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் அ வேர்டு வேர்டு ஓன்லி அப்போ அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் வந்து இப்போ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஏகோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அதாவது ஃபைவ் ஜீரோ இயர்ஸ் ஏகோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்குன்னா நீங்கள் அதை ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் ஏகோ அப்படின்னு எழுதுறீங்க ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஏகோ அப்படின்னு கொடுத்தாலும் சரி ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர்ஸில் கொடுத்துருந்தா நீங்கள் வருஷாக மாற்றி எழுதுறது அது அது ஒரு ரூல்ஸு அடுத்து சேஞ்ச் இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் இன்டு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஃபார்ம் இப்போ இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம்ஸில் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸில் மாற்றணும் இப்போ அதாவது இன்ஃபினிட்டிவ்னா டூ கோ டூ விசிட் டூ ரைட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது வில் பி ரைட்டிங் வில் பி கோயிங் வில் பி விசிட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றணும் ஸோ அது அடுத்த பாயிண்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்ல சேஞ்ச் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வர்ப்ஸ் இன்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம்ஸ் சேஞ்ச் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் வர்ப்ஸ் இன்டு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் ஃபார்ம்ஸ் இப்போ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் சிஎம் கேன்சல்ஸ் த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் நீங்கள் எழுதும்போது சிஎம் ஹேஸ் கேன்சல் த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் பண்ணி அவர் செய்திருக்கிறாரு அப்படின்னு எழுதணும் ஏன்னா ஹெட்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அவங்க வந்து டாப் மெசேஜ் தான் கொடுப்பாங்க ரூட் வேர்டு தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டில் இப்போ அவர் தான் பண்ணியிருக்காரு நம்ம மறுநாள் தான் நான் அதை படிக்கிறோம் ஸோ அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது அந்த இதை அந்த ஹாவ் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் ஸோ அது ஒரு மெத்தட் நீங்கள் பயன்படுத்தி பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஏன்னா எல்லாருமே நீங்கள் எழுதுறது சும்மா அந்த லைனை அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வைக்கிறீங்க தட்ஸ் ராங்க ராங் ஸோ வாட் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் இம்யூ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஷுட் நோ தட் அப்போ தான் நீங்கள் யூ கேன் கெட் ஒன் மார்க் வெரி சிம்பிள் ஈஸியாக வாங்க முடியும் ஸோ இது தான் மெயின் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் 
நீங்க வீடியோ மிஸ் பண்ணாம வாட்ச் பண்ணிட்டு இருங்க நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த நியூஸ் ஆர் டிவைடட் இன்டு மெனி கேட்டகரிஸ் ஸோ கேட்டகரிஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பார்த்தோம்னா எப்படி பாருங்க கேட்டகரிஸ் ஆஃப் நியூஸ் ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங்ஸ் ஒன் ப்ரவுடு ஹேப்பனிங்ஸ் டூ சேட் ஹேப்பனிங்ஸ் த்ரீ ஆர்டர்ஸ் அண்ட் அஃபிஷியல் டெக்லரேஷன்ஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்த் ஒன் ஒன் அதர் நியூஸஸ் அதர் நியூஸ் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதர் நியூஸ்னா அன்வான்ட் நியூஸ்னால் அதில் இருக்கும் எப்படி பார்த்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும்ல சரியா அப்போ நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டான நியூஸ் இது ஒரு ஃபோர் ஹெட்லைன் ஹெட்லைன்ஸில் இருக்கும் அதர் நியூஸ் வந்து ஒரு கார்னரில் அப்படியே கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து அப்படி ஒன்றும் தேவைப்படாது ஸோ அதுதான் அதர் நியூஸ் இப்போ நான் ஐ வுட் லைக் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பை ஒன் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லிசன் டு மை வீடியோ லெக்சர் விதவுட் மிஸ்ஸிங் ஒன் ஃபார்மேட் ஃபார் ஹெட்லைன்ஸ் ஆன் ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங் ஃபியூச்சர் ஹேப்பனிங்ஸ் அப்படின்னா என்னது இனிமேல் நடக்க போகிறது தான் எதிர்காலத்தில் நடக்க போகக்கூடியது எதிர்காலம் அப்படின்னா நாளைக்கு நடக்கிறது அடுத்த மந்த்தாக கூட இருக்கலாம் இயராக கூட இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அங்கே எங்கேயுமே இது எல்லா ஃபார்மேட்லேயும் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேட் அண்ட் பிளேஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அதை நீங்கள் நல்லா நான் வச்சுக்கணும் டேட்டும் பிளேஸும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இட் ஹாஸ் பின் ரிப்போர்ட்டட் by the reliable source that abindra nam eladano it has been reported by reliable source reliable source ma romba namba thagunda andha mari or source la nda solla padigirathu report panna padudha apdi eludhiranga adukapra enna kuduthirukanga lo adha vandu future continuous la nam eladalam so adha format first format la pathina adutha paarenga one google to invest more in india apdi kuduthirukanga Google to invest more in India. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறீங்க டூ இன்வெஸ்ட் அப்படின்றது தான் இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து டேட் எழுதுறீங்க ஃபெப்ரவரி டென் ஏதோ ஒரு டேட் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பிளேஸ் வந்து இங்கே பெங்களூர்னு கொடுத்துருக்கு நீங்கள் மும்பை எழுதிக்கலாம் சென்னை எழுதிக்கலாம் ஸோ எந்த ஊர் உங்களுக்கு சிம்பிளாக இருக்கோ அந்த ஊர் எழுதுனா போதும் ஸோ அது அதுக்கப்புறம் சிம்பிளாக ஆட்டோமேட்டிக்கலாகவே It has been reported by the reliable sources that Google will be investing more in India soon. That's what we're going to do. So, this is what we're going to do. So, if you're going to go to the future, you're going to use the sentence to use the sentence. So, if you're going to use the sentence, you're going to use the sentence. So, if you're going to use the sentence, you're going to use the sentence. That's the point. PM to visit Chennai in May. That's what we're going to do. பிஎம் டு விசிட் சென்னை இன் மே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒரு டேட்டு பிளேஸ் கொடுத்துட்டு இட் ஹாஸ் பின் ரிப்போர்ட்டட் பை த ரிலேபிள் சோர்சஸ் தேட் பிரைம் மினிஸ்டர் வில் பி விசிட்டிங் சென்னை இன் மே அப்படின்னு எழுதுறீங்க ஸோ இன் மே இப்போ வந்து மே முடிஞ்சிருச்சு இன்றைக்கி ஸோ நீங்கள் அடுத்து எதுனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட் என்ன என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதன் மூலியம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்மேட் பார்த்துங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் நல்லா பார்த்துக்கணும் நீங்கள் வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் சென்டென்சஸ் ஆர் சேஞ்சு இன் டு ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் முக்கியமானது இன்ஃபினிட்டிவாக வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்குன்னு நம்ம மாத்திரம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க ஸோ அவ்வளோதான் அது அதுக்கு ஒரு மாதிரி அப்புறம் ஈஸியாக அந்த டேட்டு பிளேஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிளான மெத்தட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபார்மேட் ஃபார் ஹெட்லைன்ஸ் அண்ட் ப்ரவுடு ஹேப்பனிங்ஸ் ப்ரவுடு ஹேப்பனிங்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் அபவுட் விக்ட்ரி சக்ஸஸ் இது தான் ப்ரவுடு ஹேப்பனிங் யூ பிகேம் ரிச் யூ காட் அ கவர்மெண்ட் ஜாப் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஒரு ப்ரவுடாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம வந்து சொல்கிறது தான் அந்த ப்ரவுடு ஹேப்பனிங்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே அதுக்கும் பார்த்தோம்னா டேட் அண்ட் பிளேஸ் எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலாக டேட் அண்ட் பிளேஸ் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இட் இஸ் ப்ரவுடு It is a proud moment to rejoice as அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சேஞ்ச் த வேர்ப் ஃபார்ம் சேஞ்ச் சூட்டபிளி அது அந்த வேர்ப் ஸ்டெக்ஸ் எப்படியோ அப்படியே மாற்றிக்கலாம் நம்ம வந்துட்டு ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்தியா வின்ஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் ஹெட்லைன்ஸில் இந்தியா வின்ஸ் டெஸ்ட் சீரியஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அதுக்கு ஒரு டேட் யூஸ் பண்ணுறோம் பிளேஸ் சிட்னின்னு கொடுத்துட்றோம் இட் இஸ் ஏ ப்ரவுடு மூமெண்ட் டு ரிஜாய்ஸஸ் 
இந்த வேர்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் எ ப்ரவுடு மூமெண்ட் டு ஜாய்ஸ் அஸ் ஏன்னா அது ப்ரவுடு ஹேப்பனிங்ஸாக இருக்குது அந்த ஹெட்லைன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதலாம் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இட் இஸ் ப்ரவுடு மூமெண்ட்ஸ் டு ரிஜாய்ஸ் ஆஸ் இந்தியா ஹேஸ் ஒன் த டெஸ்ட் சீரியஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஹேஸ் ஒன் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு எழுதுறீங்க ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா வின்ஸ் டெஸ்ட் சீரீஸ் எகெயின்ஸ்ட் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் நம்ம எழுதுகிறோம் ப்ரெசன்டென்ஸில் இருந்தது அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் எழுதுகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ அதுதான் நமக்கு வின் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க எழுதணும் அவ்வளோதான் ஸோ வெரி சிம்பிளாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்தது இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர்ஸ் ஏ நியூ பிளானட் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் டிஸ்கவர்ஸ் ஏ நியூ பிளானட்ஸ் இப்படி இப்படி தான் ஹெட்லைன்ஸ் இருக்கும் ப்ரெசன்டென்ஸில் தான் இருக்கும் ஆனால் அது அந் அந்த ஆக்ஷன் வந்து வில் பி கம்ப்ளீட்டட் கம்ப்ளீட்டாக இருக்கும் அப்போ வந்து இங்கே இங்கே எப்படின்னா இட் இஸ் ப்ரௌட் மூமெண்ட் டு ரிஜாய்ஸ் அஸ் அண்ட் இந்தியன் சயின்டிஸ்ட் ஹேஸ் டிஸ்கவர்டு a new planet indian scientist has discovered a new planet appo nama eludrom so rendavathu ipo proud happenings pathi ungalku nichayama theriyum eppadi eludanum abindrathu so next one aduthu paakrom format for headlines on sad happenings appo solranga sad happenings appo solumbodhu enamalukku edhu naavuthu poru appo na then nama unexpected events are called sad uh, sad happenings அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா வெற்றியும் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தோல்வியும் ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டடாக தான் இருக்கும் இதில் சேட் ஹேப்பனிங்ஸ் கொடுக்குறதுனால குறிப்பாக தோல்வியை குறிக்கிறது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடந்தால் அந்த மாதிரி குறிக்கிறது ஒரு இறப்பை குறிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு சேட் ஹேப்பனிங்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே டேட்டு பிளேஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது அது அது இருக்கும்போது இந்த சேட் ஹேப்பனிங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஹெட்லைன்ஸ் இருக்குன்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இட் வாஸ் எ கிரேட் மிஸ் ஆஃப் அப்படின்றாங்க இட் வாஸ் எ கிரேட் மிஸ் ஆஃப் that wish of apnale sad happenings tha artham it was a great sorrow apni ora eludikalam so sadness nu ora eludikalam it was a great sorrow apni ora eludikalam miss shaf apindra or word kudutran that apni kodutu adukapra enna anga headlines kudutrukangalo adha explain pannala change the verb form suitably enna na endha mari ana verbs la eladalama andha mari eludikalam nam vandu ipo na paarenga 75 killed in suicide attack in pakistan appo koduthirukanga headlines eppadi irukna 75 killed in suicide attack in pakistan adukku or date adukku or place pakistan ne kuduthutanga so vera endha place neenga podalum thappa idu ஸோ அதை கூட நீங்கள் வாட்ச் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சார் சொல்லியிருக்காரு எந்த பிளேஸ் வேணாலும் நம்ம இமேஜின் பண்ணுற பிளேஸை நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காரு அப்படின்னு இல்லை அங்கே பிளேஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா த தட் பிளேஸ் ஷுட் பி யூஸ்ட் அதை தான் நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அதை நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது அடுத்து பாருங்கள் பிப்ரவரி டென் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு இட் வாஸ் அ கிரேட் மிஸ் ஆஃப் தேட் செவன்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் வேர் கில்டு இன் சூசைட் அட்டாக் இன் பாகிஸ்தான் எஸ்டே அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை அந்த ஹெட்லைன்ஸை பார்த்தாலே பாஸ்டன்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அதை பேசிவ் வாய்ஸில் நீங்கள் எழுதுறீங்க அழகாக ஏன்னா எழுதும்போது செவன்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் கில்டு அப்படின்னு எழுதக்கூடாது வேர் கில்டு அப்போ ஏதோ ஒன்று அட்டாக் பண்ணவங்க வேறு ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் தான் எழுதுகிறோம் ஸோ ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுதான் நான் சொல்கிறேன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு இங்கே நம்பரில் இருக்குது நீங்கள் வேர்ல்டில் எழுதுறீங்க செவன்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் வேர் கில்ட் இன் சூசைட் அட்டாக் இன் பாகிஸ்தான் எஸ்டர்டே அப்படின்னு எழுதுறீங்க தட்ஸ் ஆல் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பேசஞ்சர்ஸ் இன்ஜூர்டு இன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பேசஞ்சர்ஸ் இன்ஜூர்டு இன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு டேட்டு மந்த் எழுதிட்டு ப்ளேஸ் எழுதிட்டு சரிங்களா அப்போ இட் வாஸ் கிரேட் மிஸ் ஆஃப் தேட் பேசஞ்சர்ஸ் வேர் இன்ஜூர்டு in an accident uh, near erode yesterday apdi edadala avladha a passenger were injured with an accident in with an accident near erode yesterday so indha mari sentence tha neenga vandute endha endha different kinds of sentence ungal sollirukkena adha mari paathu eludhirukken sad happening sollirukken proud happening sollirukken 
ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணி எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஃபார்மேட் ஃபார் ஹெட்லைன்ஸ் ஆஃப் ஆன் அஃபிஷியல் டெக்லரேஷன் த ஆஃபீஸ்லேருந்து இப்போ டுமாரோ வில் பே ஹாலிடே அப்படின்னு வருது அந்த மாதிரி ஸோ ஏதாவது ஒரு அஃபிஷியலாக ஒரு டெக்லரேஷன் வருது கவர்மெண்ட்லேருந்து வருது நம்மளுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுறது இப்போ இட் ஹாஸ் பீன் அஃபிஷியலி டெக்லேர்ட் தட் அப்படின்னு எழுதிட்டு இட் ஹாஸ் பீன் அஃபிஷியலி டெக்லேர்ட் தட் அப்படின்னு எழுதிட்டு அப்புறம் அந்த மேட்டரை நம்ம எழுதினா அது போதும் என்ன விஷயம் சொல்கிறாங்களோ அந்த சென்டென்ஸை நம்ம எழுதணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் பேண்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ் பேண்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் சும்மா சிம்பிளாக ஆக்டிவைஸ் மாதிரியே கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது ஆக்டிவைஸ் பொருந்தாது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதணும் அப்போ எழுதும்போது ஜூலை டுவெண்ட்டி மார்ச் டுவெண்ட்டி ஏதோ ஒரு டேட் யூஸ் பண்ணி சென்னை மதுரைன்னு யூஸ் பண்ணி இட் ஹாஸ் பீன் அஃபிஷியலி டெக்லேர்ட் தட் மொபைல் மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஆர் பேண்ட் இன் ஆல் தி ஸ்கூல்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுறீங்க ஸோ அப்போ நம்ம எழுதும்போது நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய சூட்டபுளாக இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரேஸை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஸோ ஆனால் இரலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கும் ரிலவெண்ட்டாக இருக்கக்கூடியதை நம்ம நிச்சயமாக அதை ஆட் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஒரு சென்டென்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அதையும் நீங்கள் பார்த்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஸ்கூல்ஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு தானே ஸோ அதனால் தமிழ்நாடு எழுதிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் க்ளோஸ் டியூ டு ஹெவி ரைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்கூல்ஸ் க்ளோ க்ளோஸ்டு டியூ டு ஹெவி ரைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அதை நம்ம எழுதும் போது அந்த ஒரு ஏதோ ஒரு மந்த்து டேட்டு ப்ளஸ் ப்ளேஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு இட் ஹாஸ் பீன் அஃபிஷியலி டெக்லேர் தட் ஆல் தி ஸ்கூல்ஸ் ஆர் க்ளோஸ் டியூ டு ஹெவி ரைன் இன் தமிழ்நாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எழுதுறதுக்கு நீங்கள் ஃபார்மேட் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அதுதான் ஸோ வேறு இடம் இல்லை இது இந்த 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 ரேஞ்சுக்கு நீங்கள் பண்ணிட்டாலே போதும் இப்போ ஈச் லைன் யூ ஷுட் எக்ஸ்பிளைன் இன் ஏ சிங்கிள் சிங்கிள் லைன் எனஃப் அது ஒவ்வொரு லைனுக்கும் ஒவ்வொரு ஹெட்லைன்ஸுக்கும் நீங்கள் வந்து சிங்கிள் லைன்ஸ் இருந்தாலே போதுமானது ஏன்னா தட் கேரிஸ் ஓன்லி ஒன் மார்க் ஒரு மார்க்குக்கு ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் எக்ஸசிவாக போனாலும் ஒரு டூ லைன் எழுதுனா போதும் நீங்கள் த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரி எழுதுறீங்க எழுதக்கூடாது அதை ஒரே ஒரு லைனில் மட்டும் எழுதிட்டு போதும் அது அதுக்கு நான் சொல்கிற மாதிரி பேசிவாசில் இருக்கணும் ப்ரெசன்டென்ஸ்னால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே டூ யூஸ் பண்ணி வேர்ப் வந்து இருந்ததுன்னா ஃப்யூச்சர் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் பாஸ்ட் டென்ஸ் இருந்ததுன்னா வாஸ் வேர் யூஸ் பண்ணி அழகாக அதை பாஸ்ட் டென்ஸில் நீங்கள் எழுதுங்க ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த நியூஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் அதில் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம் இ ஃபர்தர் டீட்டெயில் உங்களுக்கு வேணும்னா யூ கால் மீ பர்சனலி ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி தேங்க்யூ வெரி மச் மை டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ